Olha, você lembra da história do porteiro que foi espancado depois de pedir para que moradores abaixassem o som? Os suspeitos se apresentaram à polícia. É isso, Emanuel? Exato, Jasson, doutora Márcia, boa tarde. Aconteceu essa apresentação desses suspeitos que não baixaram a cabeça, viu, Jasson, quem está com o balanço geral? Muito pelo contrário. Estávamos lá na delegacia e, de acordo com as informações repassadas pela produção, uma das meninas que foi lá se apresentar olhou para a nossa reportagem e falou... Quer que eu pare para você tirar uma foto? Quer que eu faça uma pose para você tirar foto? Você vê como estava bastante abusada, mesmo num ambiente policial. Esses jovens foram e nós tivemos acesso, ou conversamos, né, com o um advogado que representa esses, enfim, essas pessoas que se apresentaram, doutor Tiago. Ele falou a respeito da confusão. Como será que essa confusão começou? Vamos ver. É, fatídico que aconteceu o, as agressões ali, é, eles não estavam em nenhum tipo de festa, tá? Eles foram levar, ele, o Henrique estava na casa da irmã dele, na qual a mãe dele solicitou um remédio, que foram levar um remédio para uma sobrinha na, no apartamento. Então, eles entraram num condomínio e depois saíram, tá? Só que antes da saída, é, o Henrique ficou aguardando em torno de uns dois minutos a abertura do, do portão. Ele acreditou que ele não teria visto o... o o, o carro na, na saída e ergueu o volume do som, tá? Só que ao momento que ele ergueu, ele já baixou. Que daí veio o porteiro, já com agressões verbais é, para cima do Henrique. E aí começou uma discussão, tá? O Henrique ainda chegou a sair com o carro para fora do, do portão, tá? Foi no momento que o, que o porteiro foi para outra janela da guarita e começou a fazer provocações verbais, tá? Com, com o Henrique. Foi aí que o Henrique parou o carro e foi tirar satisfação e deu toda aquela agressão. Contra um trio. Então é um porteiro contra um trio de jovens. As imagens, e o Jasson disse agora há pouquinho, dizem tudo. A forma como eles estavam agindo. E a gente tem mais um trecho da palavra do advogado, né? Ele que está defendendo esse pessoal aí, está fazendo o trabalho dele. A gente dá aqui espaço, claro. Ele fala sobre a postura do porteiro. Que o porteiro também teria agredido, né? Vamos ver. O sangue se esquentou, tá? O sangue esquentou para todos eles ali, tá? Mas a... o Henrique vai assumir ali a... na medida do seu direito, mas também vai pedir a responsabilização do porteiro também, tá? Ele tem o direito de pedir a responsabilização do porteiro. As meninas não entendo que não, não participaram, os atos dela foram exclusivamente para tentar separar até porque o porteiro, como ele mesmo disse, ele relatou para o repórter, ele é, ele é uma pessoa com maior peso, o Henrique tem 55 quilos, ele estava em cima e as meninas, a Mayumi ou a Jéssica, que falam que ele ficou dando choque, não, não ficou, ela deu um choque para tentar tirar ele. Lembrando que ela recebeu o primeiro choque, tá? Ela recebeu o primeiro choque, ela recebeu dois socos na, na, na cara, ele arrancou a roupa dela, Tá? Ela, ele arrancou a, a blusa que ela estava vestindo, isso dá para ver bem nitidamente na imagem. Tá? E ela está com algumas lesões, já foi feito inclusive o corpo de delito no IML. Ele vai também é, é, responder pelos fatos, pelos atos e as agressões que, que, que ele cometeu. Doutora Márcia, eu logo... ah, é, é uma guerra, perdão, Jasson, é, doutora mais, mas é uma guerra de diversões, né, Jasson? E agora fica aí, eu só queria registrar isso também, a postura desses jovens lá numa delegacia e ainda sendo afrontosos com a equipe de reportagem. É uma soberba, né? Uma soberba, né, Manuel? E agora eu quero saber da doutora Márcia, pela experiência de anos e anos ouvindo depoimentos, doutora Márcia, na delegacia, nas delegacias de polícia civil, né? Vendo esta cena toda lamentável que a gente tá, mostrou várias vezes aqui no Balanço Geral, ouvindo o lado lá do porteiro, ouvindo agora o advogado da, da defesa aí, aqui a gente dá voz para todos os lados, doutora Márcia. Qual é a avaliação que a senhora faz, doutora Márcia? Bem, nós entendemos que, primeiro, o advogado está fazendo a defesa técnica dele, vai defender a versão do cliente dele, nós podemos contestar esse tipo de, de, de é, situação. E essa atitude entretanto, do Jorge? Entretanto, o culpabilizar a vítima, que é um, um expediente que, eu, que é muito comum de ser usado, não, é tipo criança de 5 anos, né? não foi ele que começou, isso não, não reverte a situação. Ele informa que eles já tinham deixado o local e retornaram. Então, isso por, por si só, para dar uma ideia de que vocês já tinham deixado o local, por que retornaram? 
retornaram com a finalidade de agredir. Seria mais ou menos uma estratégia de que a melhor defesa é o ataque? Exatamente, ver se, se, se eu divido a responsabilidade. Não, é. ó, não fui eu. Eu não fiz, não fui eu que comecei, né? Não, não fui eu sozinho. Vocês já tinham deixado o local porque não continuaram e sim retornaram para as agressões. Então isso por si só e essa postura informada pela reportagem, né? Dá a entender que eles se sentem no direito de não serem responsabilizados pelo que quer que tenha sido feito por eles. Pelas imagens aí, doutora, fica, fica claro por estas imagens que a gente tem. Vamos pedir para repetir as imagens. É, é, dá para dizer a responsabilidade aí é, é mais de quem? Das meninas, dos meninos, do menino, da menina? É, é de todos? É, a quem se atribui as responsabilidades? Veja, cada um deles vai responder pelo ato que fez. A gente vê um rapaz dando chutes, empurrando. Nós vemos também a participação hum. de uma das meninas dando chute, a outra com choque. Né? Então a gente vê que há uma participação geral. Esse, 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 esse sentimento de manada, né? nós fazemos todos juntos, então ninguém vai ser responsabilizado. É mais ou menos o que se vê ali. E essa, essa máquina de choque, isso, isso se, obtém, se obtém facilmente? Pode ser utilizado? Como é? Isso não é tortura, doutora Márcia? É, o fato da utilização é que é o problema, utilização e de uma forma, a utilização de esses equipamentos menos detais, que são as chamadinhas máquinas de choque, elas são utilizadas para que você... Refugue uma agressão e não para que você agrida. Ah, ah, e nesse caso, nesse fica caso ele, ele estava agressão, deitado. Né? Ele é. estava deitado. Então, não é, não, você não vê que está refugando uma agressão, né? Uhum. Então, você vê que todo ah, o direcionamento deles não parece ser de reação, e sim de ação. Não é mesmo o, o porteiro dando uma empurrada, né? ele está aquado. Você vê que ele está aquado. É claro que cada um vai responder dentro das, das, das suas atividades, pelo que fez. Mas a gente não vê ali um procedimento de defesa, a gente vê um procedimento de ataque. Sem lembrar também, né, doutor, que o que deve pesar aí contra esses jovens é o fato de já terem participado de outros momentos de agressões, como naquela unidade de saúde e tal, né? Sim, essa, essa vida pregressa demonstra bem o, o tipo de personalidade deles. E o que se, se, se fixou quando você pega e está numa situação que você devia estar tá um pouco consternado por estar tá indo a uma delegacia e pergunta se não quer que eu faça uma pose, né? Pois é, e foi, re, re, e foi exatamente isso que uma delas fez quando olhou para a nossa reportagem. Pois é, o que demonstra que ela não está muito preocupada com o que vai acontecer. E o né? que pode acontecer, doutora? Sim, elas vão responder criminalmente, haverá, poderá haver uma transação penal, né, no, no sentido de alguma prestação de serviço, isso vai depender do juiz. Ou até, se se comprovar essas outras situações que sejam é, somadas, de repente até uma punição maior. Tá certo. Doutora Márcia, mais uma vez, obrigado aqui pela sua participação aqui no nosso Balanço Geral, sempre ajudando a gente a entender um pouco mais desse mundo aí policial. Obrigado, doutora Márcia.